Hoy vamos a hablar de unas píldoras de la felicidad perfectamente envasadas y preparadas para su disfrute inmediato. Además son para todos los públicos. Hablamos del vinilo. Este en concreto es uno de 7 pulgadas que funciona a 45 revoluciones por minuto. Hoy en todo el mundo, desde hace 11 años, se celebra el Record Store Day, el Día Mundial de las Tiendas de Discos, como reconocimiento a sus pequeños establecimientos independientes que sobrevivieron a las descargas ilegales, a la piratería y a la llegada del CD. Bueno, estamos con Jorge, propietario de Rara Avis desde hace unos cuantos años, ¿no? 17 años. 17 años, ni más ni menos. 43% de subida de ventas del vinilo en un año. ¿Tú te crees estos datos? ¿Es para tanto el regreso del vinilo? Mm, yo creo que sí. A ver, es un poco exagerado, mm. sobre todo porque se han metido las multinacionales en medio. Pero sí que es verdad que el, eh, a mí, por ejemplo, lo que me entusiasma es que hay chavales de 18 años que flipen con, con los vinilos. Y eso es algo que no me ocurría desde hace, pues no sé... Una barbaridad. Una última pregunta, ¿qué tiene el sonido de un vinilo? ¿Por qué es mejor el sonido digital? Para mí, sobre todo, lo que tienen es calidez. Una de las pruebas claras de que el vinilo ha vuelto es esto. Mirar una casa. Esto es una tienda de discos muy conocida en pleno centro de Chambería. Hay cola de gente esperando para comprar discos de vinilo. Esto hace unos años sería total y absolutamente impensable. Estamos con una de las más rutilantes estrellas de rock locales aquí en Madrid, con Oki Storky, a quien le quiero preguntar por qué el vinilo. ¿Qué tiene el vinilo que no tenga el streaming? El vinilo, pues, es más grande la portada, más sí. bonita, se ve más. El diseño, más disfrutable para leerlo por detrás, el tacto y el ritual, el ritual de sacarlo, ponerlo, escucharlo. Que no les cuente novelas con respecto a las descargas digitales, la calidad y la calidez del sonido de un formato en vinilo no tiene parangón alguno, nada como la liturgia de llegar a casa, abrirse una buena botella de vino o una cerveza y disfrutar el auténtico sonido analógico de un vinilo.